ഹായ് എവറി വൺ സോ നമ്മളുടെ ആൻഡ്രോ മേഡിനെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ചെയ്ത സമയത്ത് അതിലൊരുപാട് പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് മെറ്റല് ക്യാമ്പയിൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് സോ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ മാക്സിമം കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ ഒരു ക്യാമ്പയിൻ ടെസ്റ്റിംഗ് ഫേസിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ സ്കെയിൽ ചെയ്യുന്ന ഫേസിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റീടാർഗറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ആൻഡ്രോ മെഡ അപ്ഡേറ്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ക്യാമ്പയിൻസിനെ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യുക എന്തൊക്കെ ഓഡിയൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് സോ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കാണാം ഓക്കെ സോ ഇതിൽ നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട വേറൊരു രണ്ട് കാര്യം കൂടിയുണ്ട് എന്താണ് കസ്റ്റം ഓഡിയൻസ് എന്നുള്ളതും എന്താണ് ലുക്ക് ലൈക്ക് ഓഡിയൻസ് എന്നുള്ളതും അപ്പൊ ഇത് രണ്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാവുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഓഡിയൻസിനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യാനും ഓഡിയൻസിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾക്ക് എന്താണ് കസ്റ്റം ഓഡിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ലുക്ക് ലൈക്ക് ഓഡിയൻസ് എന്നുള്ളത് കുറച്ച് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം സോ എന്താണ് ഈ കസ്റ്റം ഓഡിയൻസ് കസ്റ്റം ഓഡിയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓൾറെഡി നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടിയും ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കസ്റ്റം ഓഡിയൻസ് എന്ന് വെച്ച് അതായത് ഞാൻ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാണ് എൻ്റെ ഓഡിയൻസിന് ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജിൽ കയറി നോക്കിയ ആൾക്കാരായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പോസ്റ്റിന് ലൈക്ക് അടിച്ച ആൾക്കാരായിരിക്കാം ഫേസ്ബുക്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇവൻറ്റിന് ജോയിൻ ചെയ്ത ആൾക്കാരായിരിക്കാം ഇനി അതല്ല നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ആൾക്കാർ കയറിയ ആൾക്കാരെ എന്താ പറയുക ടാർഗറ്റ് ചെയ്തതായിരിക്കാം അത് മേ ബി വെബ്സൈറ്റിൽ കയറിയിട്ട് എന്താ പറയുക പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്തിട്ട് ആഡ് കാർഡിൽ ഇട്ട ആൾക്കാരായിരിക്കാം അവിടുത്തെ പർച്ചേസ് ചെയ്ത ആൾക്കാരായിരിക്കാം ഇനി അതല്ല ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് പേജ് കണ്ടന്റ് മാത്രം നോക്കിയ ആൾക്കാരായിരിക്കും അങ്ങനെ പല രീതിയിലും നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് വെബ്സൈറ്റായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവും ഇനി അതല്ല എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ആൾക്കാരായിരിക്കും അങ്ങനെ ബേസിക്കലി നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സുമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്ത ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കസ്റ്റം ഓഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എൻഗേജ്ഡ് യൂസേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇമെയിൽ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ബേസിക്കലി ഇവരെല്ലാവരും തന്നെ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സുമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ എന്താണ് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇവിടെ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കസ്റ്റം ഓഡിയൻസിൽ എന്തൊക്കെ ടൈപ്പുകൾ നിങ്ങൾക്ക് മെറ്റയിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതായത് വെബ്സൈറ്റ് വിസിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അതേപോലെ കാറ്റലോഗ് പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഷോപ്പിംഗ് ആപ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇ കൊമേഴ്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വെബ്സൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു കാറ്റലോഗ് ബിൽഡ് ചെയ്യണം അതായത് നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിലെ പ്രോഡക്ട്സ് എല്ലാം തന്നെ ഫേസ്ബുക്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ലോഡ് ചെയ്യണം ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് കാറ്റലോഗ് ബിൽഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെന്താണ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം എൻഗേജേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇമെയിൽ സി ആർ എം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ബയേഴ്സ് ഉണ്ട് പർച്ചേസേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം തന്നെ എന്താണ് കസ്റ്റം ഓഡിയൻസിൽ നമ്മൾക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നതാണ് ആൻഡ് അടുത്തത് നമ്മൾ ലുക്ക് ലൈക്ക് ഓഡിയൻസ് നോക്കാണ് ആൻഡ് ലുക്ക് ലൈക്ക് ഓഡിയൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ലുക്ക് എ ലൈക്ക് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കസ്റ്റം ബേസ് ഓഡിയൻസ് ഉണ്ട് ആ ഓഡിയൻസിന്റെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഓഡിയൻസിനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ലുക്ക് എ ലൈക്ക് ഓഡിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ എന്റെ വെബ്സൈറ്റിലെ ലാസ്റ്റ് നയൻറ്റി ഡേയ്സ് വിസിറ്റ് ചെയ്ത ആൾക്കാർ ഓക്കെ ആ വിസിറ്റ് ചെയ്ത ആൾക്കാരെ ഞാൻ കസ്റ്റം ഓഡിയൻസ് ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് ലൈക്ക് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ആ ഒരു സോഴ്സ് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഓഡിയൻസിനെ സെറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് ഒരു വൺ വൺ പേഴ്സൻറ്റേജ് തൊട്ട് ടെൻ പേഴ്സൻറ്റേജ് വരെ ഉണ്ട് റേഷ്യോ അപ്പൊ അതിൽ ഏറ്റവും അടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും സിമിലർ ആയിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ടു ടു പെർസെൻറ്റേജ് ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ആ ഒരു സിമിലാരിറ്റിനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾക്ക് ലുക്ക് ലൈക്ക് ഓഡിയൻസിനെ അല്ലെങ്കിൽ സിമിലർ ഓഡിയൻസിനെ നമ്മൾക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ആൻഡ് മെറ്റ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കസ്റ്റം ഓഡിയൻസിനെ
നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഡാഷ് ബോർഡിൽ ഓഡിയൻസ് കിട്ടും ഇനിയിപ്പോൾ ഇതല്ല നിങ്ങളൊരു ക്യാമ്പയിൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് സെറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഓഡിയൻസിനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ഓഡിയൻസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇതാ ക്രിയേറ്റ് ഓഡിയൻസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് കസ്റ്റം ഓഡിയൻസ് ഉണ്ട് ലുക്ക് ലൈക്ക് ഓഡിയൻസ് ഉണ്ട് സേവ്ഡ് ഓഡിയൻസ് ഉണ്ട് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ക്യാമ്പയിൻസിൽ ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഓഡിയൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അവർ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ച ഓഡിയൻസിനെയാണ് ഈ സേവ്ഡ് ഓഡിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോ നമുക്ക് ആദ്യം കസ്റ്റം ഓഡിയൻസ് നോക്കാം അപ്പൊ കസ്റ്റം ഓഡിയൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും യോർ സോഴ്സസ് ആൻഡ് മെറ്റാ സോഴ്സസ് നിങ്ങളുടെ സോഴ്സസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മെറ്റയുടെ സോഴ്സസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ യോർ സോഴ്സസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് കസ്റ്റമർ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ആപ്പ് ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് ഓഫ്ലൈൻ ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് കാറ്റലോഗ് ഉണ്ട് സോ വെബ്സൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അത് പല രീതിയിലും ആ വെബ്സൈറ്റിലെ വിസിറ്റേഴ്സിനെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതായത് ഓൾ വെബ്സൈറ്റ് വിസിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് പീപ്പിൾ ഹു വിസിറ്റഡ് സ്പെസിഫിക് വെബ് പേജസ് ഉണ്ട് വിസിറ്റേഴ്സ് ബൈ ടൈം സ്പെൻഡ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ പല രീതിയിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കസ്റ്റം ഓഡിയൻസിനെ സെറ്റ് ചെയ്യാം ആൻഡ് അതേപോലെ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്കിപ്പം ഇപ്പം എന്താണ് ആപ്പ് ആക്ടിവിറ്റി ആപ്പ് ആക്ടിവിറ്റി എടുക്കുവാണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആപ്പിൽ എന്തെല്ലാം രീതിയിൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് അതായത് ആരൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ആപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള യൂസേഴ്സ് ആരാണ് പെർച്ചേസ് എമൗണ്ട് വെച്ചിട്ട് ഈ രീതിയിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ആപ്പിൻ്റെ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കസ്റ്റമർ ഓഡിയൻസിനെ സെറ്റ് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഓൾറെഡി നിങ്ങളുടെ ഒരു കസ്റ്റമർ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ലിസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അതല്ല ഓൺലൈൻ ത്രൂ അല്ല വാട്സപ്പ് കോള് അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ കോൾസ് അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ഷോപ്പിൽ വന്നിട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് മേടിച്ചിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരുടെ ഡേറ്റാസ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് മെറ്റേക്ക് കൊടുക്കാം സോ ദാറ്റ് നിങ്ങൾ മെറ്റിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് സി ഇന്ന എന്ന ആൾക്കാരാണ് എന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് പ്രൊഡക്റ്റ് മേടിച്ചുള്ളത് സോ ആ ഒരു ബിഹേവിയറും ആ ഒരു പാറ്റേണും ആ ഒരു സിഗ്നലും വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും മെറ്റ നിങ്ങളുടെ ക്യാമ്പയിൻസ് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ട് ആൾക്കാർ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആൾക്കാരിലോട്ടേക്ക് എന്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ലൈക് ആഡ്സ് കാണിച്ചു കൊടുക്കും ഓക്കെ അതിൻ്റെ തന്നെ ലുക്ക് ലൈക്ക് ഓഡിയൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനോട് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഓഡിയൻസിലോട്ടേക്കും മെറ്റ നിങ്ങളുടെ ക്യാമ്പയിൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുക്കും അപ്പൊ അതാണ് യോർ സോഴ്സസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെറ്റാ സോഴ്സസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓഫ്കോഴ്സ് നമ്മളുടെ വീഡിയോ കണ്ട ആൾക്കാർ ഇത്ര സെക്കൻഡ് വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്ത ആൾക്കാർ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അക്കൗണ്ട് വിസിറ്റ് ചെയ്ത ആൾക്കാർ പ്രൊഫൈ എന്താ പറയുക ഫോളോ ചെയ്ത ആൾക്കാർ ഇവന്റിന് ജോയിൻ ചെയ്ത ആൾക്കാർ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ലൈക്ക് അടിച്ച ആൾക്കാർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ലീഡ് ഫോം സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത ആൾക്കാർ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത ആൾക്കാർ ഇനി അതല്ല അത് എന്താ പറയുക ലൈക്ക് റീഡ് ചെയ്തു പക്ഷെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനത്തെ പല രീതിയിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് കസ്റ്റം ഓഡിയൻസിനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇവിടെ ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ സ്ട്രാറ്റജിയാണ് ബേസിക്കലി വർക്ക് ആവുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം എന്താണോ നിങ്ങളുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണോ അതിനനുസരിച്ചാണ് നിങ്ങൾ കസ്റ്റം ഓഡിയൻസിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആൻഡ് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ലുക്ക് ലൈക്ക് ഓഡിയൻസും വൺസ് നിങ്ങൾ ഒരു സോഴ്സ് ബിൽഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കസ്റ്റം ഓഡിയൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സോഴ്സിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ലുക്ക് ലൈക്ക് ഓഡിയൻസിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ ദാറ്റ് ഈ ഒരു വൺ പെർസെൻറ്റേജ് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഓഡിയൻസിലോട്ടേക്ക് ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ എന്താ ലൈക്ക് മെറ്റയിൽ ക്യാമ്പയിൻസ് റൺ ആവാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ അതാണ് ലുക്ക് ലൈക്ക് ഓഡിയൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ലുക്ക് ലൈക്ക് ഓഡിയൻസിൽ വേറൊരു കേസ് നിങ്ങൾ നോക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് പെർച്ചേസസ് അല്ലെങ്കിൽ വെബ്സൈറ്റ് വിസിറ്റേഴ്സിനെ നമ്മൾ ലുക്ക് ലൈക്ക് ഓഡിയൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അതിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ സോഴ്സസ് നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് നയൻറ്റി ഡേ
ഒരുപാട് ക്രിയേറ്റീവ്സ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ഫൈവ് ടു ടെൻ ക്രിയേറ്റീവ്സ് എങ്കിലും നിങ്ങൾ ഓരോ ഓരോ ആഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഓഡിയൻസ് ഓഡിയൻസ് ഗ്രൂപ്പിലും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ഇതിൽ നിന്നും എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടത് വാം ഓഡിയൻസിനെയാണ് അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ ലുക്ക് ലൈക്ക് ഓഡിയൻസിനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതിന് കൂടെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾക്ക് ഓഡിയൻസ് ബേസിൽ നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് നമ്മളിവിടെ ഓഡിയൻസിനെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ഓഡിയൻസിന് കൊടുക്കാനും പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് കണ്ടില്ലേ ആഡ് എക്സ്ക്ലൂഷൻസ് എക്സ്ക്ലൂഷൻസ് നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും സാധിക്കും അതായത് നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് വാം ഓഡിയൻസിനെ നമ്മൾക്ക് എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യാം വാം ഓഡിയൻസ് എന്ന് വെച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഒന്നും ആക്ടിവിറ്റീസും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ചെയ്യാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആറ് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ആറ് ദിവസം തൊട്ട് ഒമ്പത് ദിവസം വരെ നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ വിസിറ്റ് ചെയ്ത ആൾക്കാരൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വാം ഓഡിയൻസിൽ പെടുത്താം ബിക്കോസ് അവർ ഓൾറെഡി കയറിയതാണ് അവരെ വീണ്ടും കാണിച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് എന്താണ് ഒന്നും കിട്ടാനില്ല അതായത് ജസ്റ്റ് പേജ് വ്യൂ ചെയ്ത് പോയിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ വാം ഓഡിയൻസിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഒരു ലുക്ക് ലൈക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കസ്റ്റം ഓഡിയൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ പിന്നെന്താണ് അടുത്തത് നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു സ്കെയിലിംഗ് പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ് ടെസ്റ്റിങ്ങിന് നമ്മൾ എ വി ഒ ചൂസ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ സ്കെയിലിംഗിനാണ് വേണ്ട ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതായത് നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിന്നിങ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ക്യാമ്പയിൻ ഏതാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവിടെ പോവേണ്ടത് എപ്പോഴും എന്താണ് ബ്രോഡ് ഓഡിയൻസിലൂടെയൊക്കെയാണ് അതായത് അവിടെ ബ്രോഡ് ഓഡിയൻസ് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സി ബി ഒ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആൻഡ്രോമേഡ അപ്ഡേറ്റിൽ പ്രകാരം നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബിക്കോസ് സി ബി ഒ കൊടുക്കുമ്പം അവിടെ ക്യാമ്പയിൻ ലെവലിലാണ് നമ്മൾ ബഡ്ജറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ആൻഡ് നമ്മൾ മെറ്റേക്ക് തന്നെ വിട്ടു കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പെർഫോമിങ് ഏതാണോ അതിൽ കൂടുതലായിട്ട് എമൗണ്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് സോ ബ്രോഡ് ഓഡിയൻസിന് കൊടുക്കുക പിന്നെ എന്താണ് ലുക്ക് ലൈക്കും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും കൊടുക്കണം ബിക്കോസ് നമ്മൾ ബ്രോഡിലോട്ടേക്കാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓഡിയൻസിന് കൊടുക്കുന്നത് ബിക്കോസ് വി ഓൾറെഡി നോ എന്താണ് അതിൽ സ്കെയിലിംഗ് ആയിട്ട് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബെറ്റർ ആയിട്ട് വർക്ക് ആവുന്ന കോണ്ടൻറ്റ് എന്നുള്ളത് ആൻഡ് ഇവിടെ അഡ്വാൻറ്റേജ് പ്ലസ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓൺ ആക്കി കൊടുക്കുക അതായത് ബേസിക്കലി എല്ലാം അഡ്വാൻറ്റേജ് പ്ലസ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് പ്ലസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് ബഡ്ജറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ ബഡ്ജറ്റ് കേസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ അഡ്വാൻറ്റേജ് പ്ലസ് ഓൺ ആക്കി കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾക്ക് അടുത്തത് മെയിൻ ആയിട്ട് സ്കെയിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്യാമ്പയിൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അതിലും സി ബി ഒ തന്നെ കൊടുക്കാം സി ബി ഒ കൊടുത്തിട്ട് ഒരു അഞ്ച് തൊട്ട് പത്ത് ക്രിയേറ്റീവ്സ് വരെ നമുക്ക് കൊടുക്കാം സോ ഈ ക്രിയേറ്റീവ്സ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മൾക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് കോൺസെപ്റ്റുകളായിരിക്കും അതായത് ഒരേ ക്രിയേറ്റീവ് തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതല്ല ഡിഫറെൻറ്റ് കോൺസെപ്റ്റിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുക അതായത് ആദ്യം ഒരു വീഡിയോ ആണെങ്കിൽ ആ വീഡിയോയിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു ഇമോഷണലി ട്രിഗർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ബെനഫിറ്റ്സ് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന രീതിയിലായിരിക്കാം അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഓഫേഴ്സ് പറയുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് രീതിയിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഡിഫറെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റീവ്സ് അവിടെ കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം ഓക്കെ പിന്നെ എന്താണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എക്സ്ക്ലൂഡ് പെർച്ചേസേഴ്സ് വൺ എയ്റ്റി ഡേയ്സ് അതായത് മെയിൻ ആയിട്ട് സ്കെയിൽ ചെയ്യുന്ന ക്യാമ്പയിൻ ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ് ഒരു നൂറ്റമ്പത് ദിവസം മുമ്പ് പർച്ചേസ് ചെയ്ത ആൾക്കാരെ നമ്മൾ അതിൽ നിന്നും എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യണം അതായത് ഒന്ന് കസ്റ്റം ഓഡിയൻസിന് നമുക്ക് എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ലുക്ക് ലൈക്ക് ഓഡിയൻസിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതായത് ഓൾറെഡി എൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് മേടിച്ച ആൾക്കാരെ വീണ്ടും പുതിയ എന്താ പറയുക കസ്റ്റമർ ആക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരിലോട്ടേക്ക് പുതിയ കസ്റ്റമറിലോട്ടേക്ക് എനിക്ക് എത്
എന്ത് ചെയ്യാ റീടാർഗറ്റ് ചെയ്യാം സോ ഇതെല്ലാം തന്നെ ബാം ഓഡിയൻസിനെ റീടാർഗറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന ഓഡിയൻസ് ആണ് ഓക്കെ ബി സി എ ടി സി ആൻഡ് ഐ സി ഓക്കെ പിന്നെന്താണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഹോട്ട് ഓഡിയൻസിന് അതായത് ഓൾറെഡി നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് പ്രോഡക്റ്റുകൾ മേടിച്ച കസ്റ്റമേഴ്സിനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പർച്ചേസേഴ്സിന് അതായത് ഓൾറെഡി ബൈ ചെയ്ത ആൾക്കാരെ നിങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഇതിന് എന്താ എന്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്സെല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്രോസ് സെല്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഒരു ഹോട്ട് ഓഡിയൻസിന് അല്ലെങ്കിൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് കസ്റ്റമേഴ്സിന് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ഓഡിയൻസ് സെറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ പിന്നെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എക്സ്ക്ലൂഡ് ഫ്രം കോൾഡ് ആൻഡ് സ്കെയിലിംഗ് ക്യാമ്പയിൻസ് സ്കെയിലിംഗ് ക്യാമ്പയിൻസിനും കോൾഡ് ക്യാമ്പയിൻസിനും ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓഡിയൻസിനെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എക്സ്ക്ലൂഡും കൂടി ചെയ്യണം ബിക്കോസ് നമ്മൾക്ക് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സിനെ വീണ്ടും വീണ്ടും കിട്ടാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലേ അതായത് നമ്മൾക്ക് ന്യൂ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ അക്വയർ ചെയ്യണം പിന്നെ ഉള്ള ഓൾറെഡി ഉള്ള കസ്റ്റമേഴ്സിന് റീറ്റെയിനും ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് പുതിയ ഓഫേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് പുതിയ പ്രോഡക്റ്റ്സ് മേടിക്കുകയും ചെയ്യണം സോ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഓഡിയൻസ് സെറ്റിൽ ഞാൻ എല്ലാ രീതിയിലുള്ള ഓഡിയൻസിനെ എങ്ങനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കോമെന്റ് സെക്ഷനിൽ പറയാം ഇനി ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതും കോമെന്റ് സെക്ഷനിൽ പറയാം നമ്മൾക്ക് അതനുസരിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ആൻഡ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന റീഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതും കോമെന്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ അതിന്റെ ലിങ്ക് വായിച്ചിടാം ഓക്കെ സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ആ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മറക്കരുത് കാരണം ഇതേപോലത്തെ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് നമ്മൾ ഇനിയും എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് മിസ്സാവാണ്ടിരിക്കാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം സി യു ദ നെക്സ്റ്റ് പോയ